തുടരുന്നു റിസർച്ചും പഠനങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കലും എല്ലാം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> ആദ്യം എല്ലാവരും പോലെ എനിക്കും ഭയങ്കരമായ ഒരു നാല് ചോരകൾക്കുള്ളിൽ ആയി പോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മെല്ലെ തരണം ചെയ്ത് വന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാവരെയും വളരെ മനസ്സും കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് മറന്നു വെച്ചു പോവുക അതായത് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചത് ഒരു വലിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് അപ്പം ആ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേരളീയ കലയായി മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഗവേഷണത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ പകുതി വെച്ച് നിന്ന് പോയ ആസ്വാദനങ്ങൾ പുസ്തകമാണെങ്കിലും സംഗീതമാണെങ്കിലും നൃത്തമാണെങ്കിലും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ചലച്ചിത്രമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കലാകാരന്മാരെല്ലാവരും ഈ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണല്ലോ ഈ ഓരോ വർഷത്തിൽ തലസ്ഥാന നരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും വേദികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും അവരുടെ ഉപജീവ ഉപജീവനമാണ് ഈ കല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കുറച്ച് പേർ വളരെ കൂടുതൽ നമ്മേഴ്സ് ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് എപ്പോഴും കലാരംഗം അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം തയ്ക്കുന്നവർ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ വാദികലയിലുള്ളവർ ഒരുപാട് രംഗസജ്ജീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അന്നത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി ഈ കോഴട്ടെ നമ്മുടെ ഈ അവരുടെ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ നർത്തകരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് മുടങ്ങാതെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് കലാകാരന്മാർ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ജീവിതം നടന്നു പോകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നർത്തകർ നർത്തകർ നാടക ആർട്ടിസ്റ്റ് അടുമ്പം എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുള്ളവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സഹായം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ഈ കലാകാരന്മാർ നിശ്ചയമായി ഉൾപ്പെടും വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഓണം സീസണാണല്ലോ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മേഡം എന്നുള്ളൊരു സീസൺ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അവരുടെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാമാരിയിൽ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഒരു പരാതി പര അവരുടെ അവസ്ഥയും അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മാഡത്തിന് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇനി അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് പലരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പീരീഡ് കടന്ന് വരുന്നത് വരെ ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു പരിധേവനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രയാസം നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു കേരളത്തിലെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തുള്ള ഇത്രയും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് 
അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ വഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും അല്ല സാർ കോളേജുകളിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഫെലോഷിപ്പെല്ലാം നൽകി കുറേ യുവ കലാകാരന്മാർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻഡെല്ലാം സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഒരു ഒരു മാസം ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലും ആ കുട്ടികൾ അത് തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ആശ്വാസമാണ് എന്നിരിക്കലും മറ്റ് വിഭാഗക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചിങ്ങത്തിലാണെങ്കിലും ചിങ്ങ മുതലാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു ഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം അവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതേപോലെ <laughs> 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 ഒരു ചെറിയ ഒരു സന്ദേശം ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം പോയ ഒന്നാണ് അതൊരു പ്രതികരണം എന്നതുപോലെ ചെയ്തതാണ് വെറ്റ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സ്ഥാപനം തോന്നുകയും അത് ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഗവേഷണ കാര്യത്തിലും മറ്റു പ്രാക്ടീസിലും എല്ലാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണ് കാരണം ഭാവനാ സമ്പന്നമായി അത്ര കണ്ട് ഒരു വിചാരിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നേരത്തെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്ത നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭാവനാ സമ്പൂർണമായ ഒരു നൃത്തം എനിക്ക് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പൊതുവിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം മാനസിക ഒരു വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് അത് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് അവരുടെ ഒരു ബോഡി ലൈനും മൂവ്മെൻസും ശരിയായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കുറെ കൂടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്താ പറയുന്നത് അകമേ ആ ഒരു അകക്കണ്ണ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു പഠന രീതിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള സമ്മതങ്ങളും എല്ലാം കുറയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു <laughs> 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 പാട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ കാണും പിന്നെ ചിലതെല്ലാം വളരെ ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന കുറെ നടന്മാരും നടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പഴയ കാലത്താണ് ഞാൻ ജയം ഭാരതിയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ വൈജയന്തി വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ക്ലാസിക് മൂവീസ് വഹിത റഹ്മാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ 
ഭേദത്തിലുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകളും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബോണിയമാണ് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള പാട്ടും കേൾക്കും അതെനിക്ക് വലിയ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നായിക നായകന്മാർ പുതിയ അതിനെങ്ങനെയാണ് മേഡത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മേഡത്തിൻ്റെ എനിക്ക് പുതിയ ഫഹദ് ഫസൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ടോമിനു സൗബിൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ ഒരുപാട് നടന്മാരും പുതിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരു രീതി ഇല്ല പക്ഷേ സിനിമയിലുള്ളപ്പോ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാറില്ല എങ്കിലും ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ലോകം എമ്പാടും സോഷ്യലി വളരെ സജീവമാണ് കാരണം മറ്റൊരു മാർഗമില്ല വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും എല്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നൃത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ കച്ചേരികളും കച്ചേരിയായിട്ടല്ല നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻസും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഭാരത് ഭവൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പോയിരുന്നു ഇനി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മോഹിനിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രഭാഷണമാണ് നന്നാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലക്ഷ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നന്നാവുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ ഒരു ഓൺലൈൻ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു സൗഖ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അറിയുന്നത് അത് ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മഹാമാരി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളോ ഇടയിൽ വലിയൊരു മഹാമാരി ലോകം മുഴുക്കിയും പടർന്ന് പിടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലൊരു പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു മെസ്സേജും പിന്നെ എന്താണ് മേഡത്തിന് അതിന് ഈ ഒരു അവയർനെസ് പോലെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് സർക്കാർ ആരോഗ്യവകുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും അതിനോട് എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരും അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മേഡത്തിൻ്റെ ഈ കലാകാരൻ്റെ മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു ഇത് എന്താണ് അതിനോട് അവരോട് പറയേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തോട് കോവിഡ് നമ്മളെല്ലാവരും ആരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു മഹാമാരിയാണ് ഒരു കലാപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വികാരം ഞാൻ തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണത് അതല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് മറ്റുള്ള ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാഠം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും മരണ നിരക്ക് കുറവായുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മളുടേത് 
നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ ശൈലജ ടീച്ചർ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമങ്ങളുമെല്ലാം മികച്ച വിജയം തന്നെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ടീച്ചറുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് അതിൻ്റെ ഒരു തേർവാഴ്ച തുടരുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക സർക്കാർ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും എനിക്കും പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേ